。你干嘛？我我饿，给我饭吃。不是你这不才刚吃饱吗？嗯，你不懂，我只要精神出了问题，消化系统就会增强，所以不管吃多少都会饿。哎呀，我饿，给我饭吃。我今儿给你送。你在干嘛？我。你，你等着，我给你做。的男人为你煎一颗荷包蛋，你是不是感到很欣慰？但你千万不要奢求以后我会再对你这么好。嗯，还有。几颗？嗯，够了。嗯，真舒服。你衣服怎么回事？啊？嗯，我没有带自己的衣服，就先穿你的了。哎呀，我是有洁癖的，请你不要乱动我的衣服，赶紧去换了。换就。哎，你干嘛？你不是让我换了吗？那女友编，你怎么可以在我面前换衣服呢？回房间里换。反正我都这样了，换了又能怎么样？我回房间，我要工作了。嗯、以后请你不要在我面前晃来晃去的。为什么呀？我又没有发出声音。因为你的形象影响到我了。形象。
着，想让你陪我喝酒吗？你看我像是那种会陪别人喝酒的人吗？有什么事就说吧。最近，我好像是被那个火灾给吓到了，然后经常会出现一些幻想。什么幻想？我在幻想，在很多很多年以后，你们，我们地球人，科技就会变得特别的发达，然后大家就可以自由自在的去宇宙飞行。本来，我就是一个渺小的普通人，能力差又没有钱。在自己的星球上一点地位都没有。可是，有一次我到了另一颗星球上，突然就变成一个有超能力的外星人。然后呢？然后我就爱上了这颗星球。它好大呀、啊，好多的美食，非常好看的景色，还有很多很多我们星球上没有的东西。最重要的是，这里面的人都对我特别好，他们帮助我，温暖我，还救我。让我知道了什么是温暖。你该不会是不想回去了吧？我也不知道。我原本以为我想留在这里，可当我知道我真的被抛弃了，永远也回不去的时候，我是真的会感到害怕。你害怕什么？嗯，在一颗不属于自己的星球上，我永远都是一个异类。我永远都是孤独的一个人。那谁跟你说他们就是同类的？即使是生在同一个星球的人，同一个城市，甚至是同一个家庭，他们也都是各自不同的。有的人看似表面风光，但背地里却是用尽手段，做出一些连自己都觉得不耻的事；而有的人看似很开心，但实际上却是孤独的。还有些人。看上去什么都有了，但是什么都抓不住，什么都不记得了。真的吗？就算你是个特别的人，你也是很多艺人中的其中一个。每个人都是在孤独和害怕中生活的，所以你只要把自己当做是一个。一个稍微不同的人，不就行了吗？对啊，稍微不同的人，喝酒。哎，没事吧？嗯，没，好难喝。你看那颗星星，就在那儿。那颗星星啊，上面所有的星星都是彩色的，还有那颗，在那儿呢，看到了吗？就那儿，那颗星星上面所有的星星都会像流星一样。啊，我好想去那儿，可是一直都没有去成。还有呢？还有那颗，那颗每天都会在凌晨的时候。发出特别大的白色的光，每次他们都想带我去，可是每次都没去成。起得这么早？早啊！我已经恢复的差不多了，又不能天天赖着你。嗯，这个是韩助理送来的早餐。我就当借花献佛，谢谢你了。你的意思是说，你要搬回餐厅了？嗯，我已经想好了，从今天开始呢，我打算好好上班，然后踏踏实实的生活在这里。如果没什么事儿的话，我今天就可以去上班了。也好，之前蓝宝石的事是我误会你了，你放心吧，再过两天我就可以抓到凶手了。
好吗？哼，对啊，我能去的地方他都知道，我跑了不还是会被他抓回来吗？除非你能跑到另一个城市躲他一辈子，那不太好吧？毕竟他救了我，而且。我对这个城市已经有感情了，我看你是舍不得方冷吧？谁说的？我不过是，不过这信号器本来就是我的，我把它偷回来，难道不算物归原主吗？凭什么要跑？东西都毁了，你再跟方冷说这些，你觉得他能信你吗？那可不一定啊。我跟他说外星人的时候，他说我不过就是稍微特别了那么一点点。如果我把信号器的事情告诉他，他万一能接受呢？哎，你说我要不今晚去试探他一下，等他松动了，我就跟他坦白，怎么样？我、哦、哎，你放开我，我自己跑。我就当你同意了啊。嗯。方总，您这两天照顾小七，一定很辛苦吧？不会啊，我觉得挺有意思的。有意思？你相信这个世界上会有外星人吗？而且我们人类虽然能够登上月球，还能登上其他的星球吗？啊啊，方总，您这几天是不是又出现幻觉了？没有。哦，对了，火灾的结果出了吗？据说是电路老化造成的，不过没造成多少损失，画廊也就不再追究了。嗯，这几天你注意一下家里的动静。家里？嗯，您是说？方丽的画展毁了，我爸跟周阿姨一定会给她压力。如果方丽出了什么事，一定要及时告诉我。明白。喝汤吧。你不是病了吗？就不要亲自下手了。这不习惯了吗？换了别人，我还不放心呢。妈，你踢我干嘛？有什么就直说，跟我还躲躲藏藏干什么？是的。今天当着儿子面儿，我就跟你求个情。之前是我做错了，是我不对。看在儿子的份儿上，你别生气了。啊、就是，你们老两口吵架，还让我来当和事佬，又不又吃。既然我会跟你说出来，那就不是真心想跟你计较。这事儿过了就过了。啊，那个，哎呀，你看在儿子辛辛苦苦的弄场画展，却被一场大火给毁了。你看他现在也没有心情再画下去了，要不要？哎，妈，谁说我没心思画画了？那妈妈犯了错，总不能拿儿子的前途做惩罚吧？你看咱儿子现在可可怜怜的，什么都没有，要不让他进公司做两天？哎，爸，您之前可是说让我画一辈子画的，啊，您可不能反悔。这样吧，我们做父母的。也不要一句话就把儿子定住。你想画画，那我就让你重新办画展。如果你喜欢进公司，就找个职位给你，一切就照你喜欢的来吧。办法了，小七，你确定要绝食吗？这可是全宇宙最惨的死法。啊
好几天没有吃饭了，你也安排厨房给你做了好吃的牛排，来尝一尝。你怎么把自己给绑起来了？我跟你说啊，再怎么样，身体是革命的本钱。来，你尝尝这个牛排可好吃了，最爱吃的。哎，不行，不能吃，不能吃。我估计以后我也不能吃东西。哎，不能吃热带餐厅的老板娘来电话了，那也跟我没关系。以后不要在我面前提到柴小七。可是老板娘说，柴小姐跟您吵架之后就开始绝食了。她好像在殉情自杀呢。哎呦，柴姐，你别诱惑我了，我是不会吃的。自己开门。在里面干什么？开门！我现在正忙着，别进来！开门，听见没有？哎、在干嘛？你受伤了吗？没事，你别动我。谁把你绑起来的？我这个……哎哎哎！不要松开我，我要饿死！你除了绝食，你还干了什么？啊？你是不是吃过药了？吐出来！公公，公公！吐出来！赶紧吐出来！哎哎、出来了吗？小七，你管我干嘛？我我死跟你有什么关系？我就是不喜欢有人死在我面前。我死有我的目的，跟你没关系。好，你想怎么死，是你的事。可你别忘了，你现在是我的下属。你要死之前去公司把工作辞了，我就让你死。还有。你死之前最好不要让我看到，也不要让我知道。我不想在你身上浪费时间。辞就辞。儿子，你答应去上班了。你别高兴太早，我是有条件的。好啊，只要你答应去上班，什么条件妈都答应你。好。从今天开始，不准你再插手任何跟我哥有关的事情，更不能针对他和他身边的人。你这是在要挟我呀！我反正什么都没有了，大不了你可以再烧一次。哎，怎么说话呢你？你别忘了，我可是你亲妈。就因为你是我亲妈，所以我才会包庇你。不管你做了什么，我都可以原谅你。但我绝对不允许你伤害我在乎的人。就当我求求你了，妈。行，我答应你。董事长特意交代，给你安排了新项目开发总监的职位。你可以充分发挥你的艺术才华，专门负责女性市场的项目开发，这个是公司未来重点的发展。你们安排吧，我无所谓。啊，呃、啊，啊，这几位是你部门的下属。方总监，我没兴趣，你帮我应付。我哥呢？方总正在忙，他一会儿就去看你。不用了，我去找他。别跟着我。你不让我辞职吗？现在行了吧？你的辞职申请被驳回了。为什么？你不是让我死远点吗？你可能还不清楚，当初你入职的时候是跟我签了五年的合同，敬业协议以及最高保密协议。如果你真的需要离开的话，你要赔偿我几十万的违约金，以及面临官司。你还是坚持要辞职吗？我胡说！我什么时候跟你签合同了？
赔就赔，要钱没有要蜜条，动手吧。如果我没记错的话，你现在还是热带餐厅的副店长。听老板娘说，她把股份分给了你。要不这样吧，就拿你们餐厅来做抵债好了。我 OK。哇塞，你真卑鄙！你要针对针对我好了，你为什么要针对柴姐啊？不许你动餐厅和柴姐。从现在开始，我给你二十四小时时间考虑，要么就乖乖上班来，要么你和餐厅就等着收法院的传票。还有什么事吗？没有了。方总，您用一对假合同骗一个法盲，是不是太残忍了？你等着吧，明天他会乖乖来上班的。方丽，你你怎么来公司了？怎么还穿成这样啊？自我介绍一下，我是新来的项目开发部总监，方丽。你进公司了？怎么样？像不像我哥哥？有没有一种商业精英的感觉？什么精英？简直一管情书。哎呀，行了，不说他了，跟我走啊。去哪儿？谢谢。你说我们怎么这么有缘呢？我刚进公司，第一个就遇到你了。对啊，没想到你居然成了我的同事了。哼，哦，不对。之前同事，什么意思？我跟你哥辞职了。辞职？嗯，为什么？你跟他出问题了？岂止是出问题啊！我已经跟他结束了。我就知道，我哥遇见的每一个女人，都是开头很好，结尾惨烈，个个都是被他抛弃的下场。没想到他也会这么对你。嗯，那倒没有。他现在就是不允许我辞职而已，否则我就要赔钱给他。分手了还要压榨你，太过分了他！你说我现在该怎么办呀？留在这儿吧，我又不想看见他。走吧，我没钱赔给他，总不能真的把餐厅抵给他吧？其实我哥这人吧，也不坏，他就是有点死心眼儿。他想做的事儿，就是天王老子来了也掰不回来。尤其是前女友，我亲眼见过，她已经轰走十几人女朋友了。啊，那她不会也这样对我吧？嗯、要不这样吧，嗯，你先别辞职，我呢想办法把你调到我的部门来，怎么样？嗯，啊，我再想想吧，我就不信了，我宇宙小魔女。斗不过他，我操！都上去！你凭什么命令我？如果你想让全公司的员工看见我牵着你的手上班，你可以试一下。嗯嗯、哎，干嘛呀？松手！松手！松手！我自己走。跟上。按照董事长的安排，方烈昨天已经顺利入职了。本来他昨天想来见您，不过您太忙，我就让他先回了。您让他不用来了。您是在怪他放弃画画吗？不管他选择了什么，这都是他自己的决定。我不会再像以前一样的干涉他。但他既然选择了这条路，他就得学会靠自己的能力。你告诉他让他好好干，我会作为上司关注他。明白。就不信
他不能让你把我辞了。你要的文件，什么态度？就这个态度，不喜欢把我辞了。很好，我喜欢有想法的员工。等我把文件批完，帮我送过去早批完了，那你干嘛不跟我说？帮我把这份文件送过去，还有，这份文件送到六十楼，还有，这支笔也帮我还人家一下，在一楼，我跟保安借的。哎，送完笔，沏杯茶过来。你的茶，帮我擦。凭什么？没有手啊？凭你是我的员工，我爱怎么用就怎么用。擦，擦就擦。擦完以后，去我家帮我拿一套新的衣服过来，我要换。你故意的吧你？你故意折磨我是不是？你要跟我对着干，你就得想好针对我的后果。你想死，我就让你死不成；你想逃，我就让你忙得逃不了。你想天天给我摆脸色，那我估计你的日子比我难熬很多。你卑鄙！回去把公司章程抄十遍，我让你理解理解什么叫做服从上级。无耻！抄完章程之后，我车会在楼下等你，陪我去看医生。看看，如果你还想反驳的话，我可以安排你的工作到半夜，你想试试看吗？还有别的事吗？嗯、没有了。变态，难怪我去看医生。你刚才说什么？我说你好好歇着。上车。哎，等等等等等一下，你先跟我说清楚，你为什么要带我去见医生啊？你不会又要想什么办法折磨我吧？你把别人记得那么清楚，我们之间的事你倒是忘得一干二